sebelum Allah hantar kita ke alam dunia Allah pernah kumpulkan kita semua laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya di padang Arafah, Masya Allah ketika pada bertemunya Nabi Adam AS dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah maka di bawah Jabal Rahmah itu padang Arafah, Masya Allah padang Arafah yang mana pada hari Hajatul Widak Nabi SAW menyampaikan khutbah tetapi jauh beribu tahun sebelum itu ketika pada Nabi Adam AS sampai di padang Arafah Allah setelah sapu bahu belakang belah kanan Nabi Adam AS Allah keluarkan semua nyawa anak cucu Nabi Adam AS Allah bentangkan di padang Arafah Allah perkenalkan diri dia kepada kita semua Alas tu bi rabbikum bukankah aku rak kamu pemelihara kamu pencipta kamu bukankah aku Tuhan kamu yang memberikan seluruh nikmat yang ada pada diri kamu di sana ini maka di waktu itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah kerana kita belum kenal sesiapa dalam hidup kita waktu itu kita belum kenal suami kita kita belum kenal anak kita kita belum kenal jiran kita kita belum ada kawan waktu itu bahkan kita pun belum kenal siapa diri kita diri kita pun tak ada nama lagi waktu itu kita bernama hamba Allah waktu itu tuan-tuan Abdullah semua nama kita maka dikala Allah memperkenalkan diri dia di hadapan kita semua kita jawab bala syahidina bahkan kami bersaksi sesungguhnya engkau lah satu-satunya Tuhan kami yang akan kami sembah bila kami datang ke alam dunia nanti dan kami berjanji ya Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bila kami datang ke dunia nanti seluruh solat kami seluruh ibadat kami seluruh tenaga yang kau bagi pada kami harta benda dan seluruh nikmat yang kau bagi pada kami bahkan hidup kami ya Allah mati kami ya Allah semuanya untuk mencapai redha-Mu ya Allah kami datang ke dunia nak cari redha-Mu ya Allah nak mendekatkan diri kepadamu ya Allah kami nak buktikan yang kami adalah hambamu yang sebenarnya ya Allah dan nanti sebagai balasan nanti Allah akan berikan syurga kepada manusia maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah ini janji kita sebelum kita kenal dunia ni Masya Allah dunia ni tempat yang paling orang kata tempat yang paling hina tetapi paling banyak menyesatkan manusia inilah dunia tuan-tuan benda yang paling tak ada nilai sedangkan kehidupan kita tuan-tuan kita akan turun daripada qiyam yang pertama berdiri depan Allah kita akan sujud sujud yang pertama itu tuan-tuan seakan-akan kita dimatikan oleh Allah sebelum dia datangkan ke dunia Allah Taala hilangkan kita masya-Allah Allah bertau hal ata al insani hilun min ad dahri bukankah pernah datang satu satu zaman dalam kehidupan manusia lam yakun syai'an mazkura beberapa lama yang dahulu satu tempoh masa dahulu sebelum mereka lahir mereka bukanlah sesiapa yang namanya disebut-sebut. Seratus tahun dulu tak ada siapa kenal saya. Seratus tahun dulu tak ada siapa kenal tuan-tuan. Dan seratus tahun akan datang belum tentu nama kita ada orang sebut dalam dunia tuan-tuan. Sebenarnya hidup kita terlalu singkat. Tak ada orang kenal kita dulu. Sekarang Allah telah jelmakan kita, hadirkan kita ke dunia sesingkat duduk antara dua sujud. Masya Allah. Kita semua sedia maklum. Semua orang sedia maklum rukun paling pendek dalam solat adalah duduk antara dua sujud Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani ha, Ini umur umat Nabi Nuh AS Umat Nabi Nuh umurnya seribu tahun Masya Allah Panjang sikit doanya Umur umat Nabi Musa AS 500 tahun Seribu tahun baru satu hari di sisi Allah Ta'ala Nak buktikan ahli syurga tak payah hantar lama-lama Sehari dah cukup dah aku buktikan Kamu ni ahli syurga Lepas tu mati masuk syurga Umat Nabi Musa AS 500 tahun Separuh hari tuan-tuan Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia 500 tahun setengah hari Hantar ke dunia mati Yang masuk syurga masuk syurga Yang masuk neraka masuk neraka Umat paling akhir didatangkan oleh Allah Ta'ala ke dunia Adalah umat akhir zaman dalam umur kita pendek tuan-tuan umur kita kata baginda sallallahu alaihi wasallam a'mar ummati baina siti wa sab'in sanah umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun kata mak cik zaman Nabi Musa alaihi salam kalau aku hidup zaman tu tak ada masa dah nak main golf ni kata mak cik tu kan nak main golf nak pergi berjalan merayau sana sini tak ada dah ibadat jelah siang malam pasal masa pendek kalau umat Nabi Musa alaihi salam 500 tahun Enjoy 300 tahun dia main-main 200 tahun lagi masuk nak ibadat pada Allah Ta'ala eh? 
Umat Nabi Nuh AS kalau 800 tahun dia enjoy Ada 200 tahun lagi boleh ibadat kepada Allah Ta'ala Kita ni dah lah umur 60 tahun 60 tahun nak enjoy Rasa-rasanya macam mana tuan-tuan 60 tahun masih nak main-main lagi Kan? Dah masuk umur 40 tahun nak main-main lagi ibadat kepada Allah Ta'ala 